你不容易。哎，没消音呢、啊。这个是特斯拉的麦克风，我在官网上等，等不到，在其他平台上抢也抢不到。后来我在网上捡了个漏，也不是说。低于原价买的，原价这一套啊卖一千一百九十九，我呢加了个邮费，一千二百一，因为这个之前的买家抢了之后，他以为是电视上能用，后来发现只能车里用，是吧？尴尬了，我抢了一套。这个特斯拉麦克风呢，过于抢手啊，可能是每一个车主都想要一个。因为这个功能呢是后来特斯拉通过软件升级增加的，今天我们开箱或者现场试用一下，先开箱吧。其实，呃，之前一直看图片，我拿到手里的时候有点惊讶，真的惊讶。希望跟大家分享一下，这就是盒子，上面有点脏兮兮的，因为这个包裹呢是我昨天才拿到的。然后看看这盒子，啊，看这盒子，后边是特斯拉麦克风，上面有这个编码。哎，我们打开看看。打开之后，这个因为这是二手的嘛，他已经用过了啊，希望东西还全。这边给了一个二维码，这是会员卡使用啊。这个会员兑换码呢还没有用过，这个是比较 OK 的。用这张卡呢，可以激活享受雷石 VIP 会员权益，可不限制演唱，尽情享受 K 歌的快乐。然后这是麦克风的说明书啊，连接方式，将接收器呢接入到车机，说白了就是那个啊，到时候我教大家怎么用。然后呢，打开麦克风底部开关就行了。按一下开关，开了，长按开关是不是就会关掉？这个麦克风说实话挺大的，当然了啊，这个是双人套餐。我其实，在买它之前，我也在网上看过一些数据。这个麦克风呢，并不是大家想象中那种就是多么好的技术啊，降噪是有，其实这个就是一般的麦克风。但是特斯拉找人定做的嘛，他，呃，至于好不好，应该不至于太差。然后这个呢，就是接收器，很小巧。这边是应该是还有线，我希望这个线它没动过啊。就是我们其实有的时候可以看看这个特斯拉找工厂定制的时候，它的一个想法。啊，这边是一根 USB A。带 USB C 的数据线，我觉得他应该给两根，因为毕竟两个嘛，是吧？对他给了两根数据线，之前的买家没有把它用坏，还可以。充电的话就很简单，这边插这儿。关键是啊，这个麦克风效果怎么样？我这人唱歌可能唱不咋地啊。接下来呢，就去车里，我们试试这麦克风。来，三二一，好了，我们到车里了。啊，在这边呢，跟他说一下啊，呃，就是这个麦克风呢，我觉得啊，这个接收器呢，应该连到前面，所以说我觉得大家应该配根线，因为在这个机舱里边，它的线呢是 USB C 口的，这个也是 USB C 口，所以我们先把它连上。我用了自己的线，你看连上之后已经亮了。这个时候呢，打开这个剧场，点开雷石，我呢已经把我自己的微信啊。跟那个码已经扫上了，所以说这个时候进来之后，我们先要去我的，把这个麦克风里边那个码扫一下，这样绑定了。我看了一下，好像是送了半年的会员。好，这时候已经登录成功了。这时候我拿出来一支，先按一下开机啊。昨天晚上呢已经充满电了。这时候选一首歌吧啊，选一首这个经典的，我也只能唱个经典的。呃，来一首这个《父亲》，筷子兄弟的父亲，来看看效果。哎哎，就感觉这个混响在默认的情况下还行啊、哦
。当然以后的功能会改，现在就是简单的一混响。这歌呢是我啥时候唱的？这个。我出国的时候。总是向你索取，却不曾说谢谢你。直到长大以后，才懂得你不容易。每次离开，总是装作轻松的样子，微笑着说：“回去吧，转身泪湿眼里。跟不上趟了，换首歌，换首歌。我知道大家肯定已经想停留一首歌是吧？但是我都不会唱，还是换个致敬经典的。就是我年纪比较大，所以就没有简单一点的歌吗？嗯，隐形的翅膀这首歌呢，嗯、啊。是很很早很早之前的，就经常在东北那边听的。我记得以前看一电影，就是里边都唱这歌，挺老的。每一次都在徘徊孤单中坚强，每一次就算很受伤，也不伤。我知道，我一直有双隐形的翅膀，带我飞，飞过绝望，不去想他们拥有美。总结一下啊，现在呢，这个软件可能是在刚刚开始这个阶段，呃，硬件方面呢也有缺陷。第一个啊，它本身这个上面不能调混响，我觉得就没有那么方便。第二个，软件现在还不支持。第三个最要命的就是我刚刚唱歌的时候，我唱歌从来不会说跟不上调的，结果这个呢，我唱完之后。就是我唱完，他马上回馈的那个呢，是要比我唱的要延后一点，所以说我会听到里边的声音上，有的时候跟不上伴奏，所以毕竟是通过这个蓝牙传输，所以我觉得他还是有一些这个顿挫的。当然了，这东西本来就是在车里娱乐娱乐啊，至于效果怎么样，我觉得还可以的，因为有的时候在车里你不能老看电视是吧？很无聊，啊，多了这个歌的功能啊，我觉得还是蛮有趣的。但是记住啊，这个一定要买一根两头都是 USB C 的一个口，啊，跟你的车型看一下吧。有些车支持，有些车不支持。这个里边的配件呢，它给的还是老版的，就是老版那个接口。如果说你是二零二一年以后的车呢，自己买一根双头都是 USB。USB C 的，如果没有的话，可以晚上八点半来我直播间问问我啊，有可能会有。这个呢，就是特斯拉麦克风的一个简单的一个体验吧，不能说评测，评测不了啊。呃，如果大家喜欢这样的视频的话，记得订阅、关注、点个赞。好，我们下期视频再见。